আমরা এই টিউটোরিয়ালটির সাহায্যে শিখব কিভাবে ডিসি মোটরের জন্য মোটর ড্রাইভার তৈরি করতে হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ডিসি মোটর ড্রাইভার এবং এই ড্রাইভারটি আমার নিজের হাতে তৈরি করা বলতে পারেন হোমমেড ডিসি মোটর ড্রাইভার সো দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের এইটা দেখানোর পিছনে কারণ আছে জাস্ট আপনারা ব্যারোবোর্ডে কীভাবে ব্যবহার করবেন এটাকে কীভাবে ইউজ করবেন সো যারা এটা নিয়ে কাজ করেন ব্যারোবোর্ডে আপনারা মোটামুটি টুকটাক কাজ করেছেন তারা অবশ্যই এটা দেখলে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন এবং আপনাদের যারা নতুন রয়েছেন তাদের ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নেই আমি একটু পরেই এই ডিভাইসটা আমি কীভাবে তৈরি করেছি সেটার উপরে সার্কিট ড্রাইগ্রাম এক্সপ্লেন করব যাতে আপনারা বুঝে শুনে প্রতিটা পিনে বাইসিং করতে পারেন ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আপনাদের দেখালাম যে আসলে কীভাবে তৈরি করবেন সো ওটা হচ্ছে ডাবল ছিল দুইটা আইসি দিয়ে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা আইসি দিয়ে করেছি অর্থাৎ আপনি একটা আইসি দিয়ে দুইটা মোটরকে বাইসিং করতে পারবেন খেয়াল করেন আমার এখানে দুইটা মোটর রয়েছে এবং প্রতিটা মোটর থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বোল্ট এবং প্রতিটা মোটরের জন্য আমি দুইটা মোটরের জন্য একটা আইসি ব্যবহার করেছি অর্থাৎ আপনারা এই আইসিটা একটা আইসি দিয়ে দুইটা মোটরকে কন্ট্রোল করতে পাবেন এবং এই আইসিটার মডেল হচ্ছে এল টু নাইন থ্রি ডি সো এটাকে আপনারা মোটর ড্রাইভার আইসিও বলতে পারেন ওকে তো আরও বাজারে অনেক ধরনের রয়েছে ঠিক আছে সো তার ভিতরে আমার কাছে সব থেকে বেস্ট মনে হয় এটা কারণ এটা ইন্টারফেসিং অনেক সহজ আমার কাছে মনে হয় একদম সিম্পল একটা ইন্টারফেসিং তার কারণে আমি এই আইসিটা ব্যবহার করি তো চলুন আমরা এখন দেখে নিই যে এটার বায়োসিং কীভাবে করতে হয় ওকে ফ্রেন্ড আপনারা চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন এল টু নাইন থ্রি ডি যে আমাদের আইসিটা রয়েছে সেই আইসিটার আমি একটা ডাটা শিট বের করেছি এবং এটা প্রিন্ট করে নিয়েছি সো এখানে আপনারা অলরেডি নাম দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রতিটা পিনের বাইসিং দেখলে অর্থাৎ নাম দেওয়া আছে সো প্রথমে আমাদের যে কাজ গ্রাউন্ডগুলোকে কমন করতে হবে যেমন চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার গ্রাউন্ড রয়েছে এবং অপোজিটে বারো এবং তেরো নাম্বার পিনের গ্রাউন্ড ঠিক আছে তো আমাদের প্রথম কাজ হবে আমাদের গ্রাউন্ড যে টার্মিনালগুলো আছে সেগুলোকে শর্ট করে নেওয়া সো কালারটা আমার কাছে পছন্দ হচ্ছে না আমি কলমটা একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি ওকে এটাকে ব্লু কালার দিয়ে আমি শর্ট করে দিলাম ওকে তো চার এবং পাঁচ নাম্বার শর্ট করবেন এবং দেন বারো এবং তেরো নম্বর পিনটাকে আপনাকে শর্ট করতে হবে সো এটা হচ্ছে আপনাদের প্রথম কাজ এই চারটা পিনকে শর্ট করে দিয়ে জাস্ট গ্রাউন্ড সাপ্লাই দেবেন গ্রাউন্ড সাপ্লাই বলতে এখানে আপনি যদি ব্যাটারি ইউজ করেন নেগেটিভ আর যদি আপনি কোনো সোর্স থেকে নেন পজিটিভ এবং গ্রাউন্ড থাকে ঠিক আছে সো এখানে গ্রাউন্ড অথবা নেগেটিভ সাপ্লাই দেবেন ঠিক আছে তারপরে দেখেন আমাদের যেটা জানার বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিন্তু বেশ চারটা পজিটিভ সিগন্যাল নিয়ে কাজ করতে হবে যদিও আমরা আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করব না আমরা একসাথেই ব্যবহার করব সবগুলোকে তারপর আপনাদের প্রতিটা পিন সম্পর্কে জানতে হবে যেমন অ্যানাবল ওয়ান এবং টু এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ সাপ্লাই হবে এবং দেন ষোলো নাম্বার পিন যেটা ভিসিসি ওয়ান এবং রয়েছে নয় নাম্বার পিন যেখানে অ্যানাবল থ্রি এবং ফোর এবং ভিসিসি টু এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা সাপ্লাই ভোল্টেজ সো প্রথমে অ্যানাবল ওয়ান এবং টু এটা আমাদের মূলত কাজ করে ইনপুট ওয়ান এবং ইনপুট টু সিগনালের দ্বারা কিন্তু আমাদের কাজ কেউ কাকে করবে অবশ্যই আউটপুট ওয়ান এবং আউটপুট টুর জন্য ঠিক আছে সো আমি আরেকটু ক্লিয়ারলি বলছি যে আসলে ইনপুট ওয়ান এবং ইনপুট টুকে আমরা যখন পজিটিভ দেব এই পজিটিভটা মূলত আমাদের কাজ করতে সাহায্য করবে আউট আউটপুট ওয়ানে এবং আউটপুট টুয়ে যে মোটরটা থাকবে তাকে প্রক্রিয়াজাত করার জন্য সাপোজ তাকে আমরা গ্রাউন্ড সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমাদের কাজ করবো এবং এনাবল থ্রি এবং এনাবল ফোর ঠিক আছে আমরা জানি কি একটা ট্রানজিস্টরকে যখন আমরা টিগার করি একটা মোটর লাগিয়ে তখন কিন্তু সেটাকে আমরা গ্রাউন্ড দ্বারা টিগারিং করি সেই টিগারিংটার সহযোগিতা করতে আমাদের পজিটিভ সাপ্লাই দরকার হয় সেক্ষেত্রে কি আমরা এনাবল ওয়ান এবং এনাবল থ্রি ফোরে কী করবো আমাদের পজিটিভ অবশ্যই আমরা এখানে প্লাস ফাইভ বল দিব যেহেতু আমাদের এখানে একটা কি পজিটিভ আমরা জানি যে যদি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করি ট্রানজিস্টরের কিন্তু কালেক্টরে আমরা কি পজিটিভ সাপ্লাই দিতে হয় ওকে আমরা এখন যদি মোটরটা আমাদের ছয় বোল্ট অথবা থ্রি পয়েন্ট সেভেন বোল্টের হয় তাহলে আমরা কত সাপ্লাই দিব ঠিক আছে তো অবশ্যই এই ছয় বোল্টের তো মোটর না ঠিক আছে মোটর হয়ে থাকে ফাইভ বোল্টের ফোর বোল্টের ওই ক্ষেত্রে আমরা ফাইভ বোল্ট সাপ্লাই দিব ঠিক আছে অবশ্যই যদি আপনারা সিক্স বোল্ট সাপ্লাই দেন তো দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তারপর আমি একটু বলে দিচ্ছি যেমন বিসিসি টুতে আপনারা সিক্স বোল্ট সাপ্লাই দেবেন অথবা যদি আপনার মোটরটা থ্রি পয়েন্ট সেভেন বোল্ট হয় আপনি থ্রি পয়েন্ট সেভেন বোল্ট অথবা ফাইভ বোল্ট সাপ্লাই দেবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে তারপর আমি আরেকটু ক্লিয়ারলি বলছি যদি আপনাদের মোটরটা সিক্স বোল্টের হয় তাহলে ভিসিসি টু যে টার্মিনালটা আছে সেখানে সিক্স বোল্ট স
সমস্যা ঠিক আছে এটাকে বুঝে শুনে আপনাদের সাপ্লাই দিতে হবে আদার্স যে পিনগুলো রয়েছে আমি একটু আপনাদেরকে লিখে দিচ্ছি যেমন এখানে দেখেন আমার এই মোটরগুলো কিন্তু থ্রি পয়েন্ট সেভেন ভোল্টের ঠিক আছে এগুলোতে আমরা ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দিতে পারবো অনায়াসে তো আমাদের কোনো সমস্যা হবে না সো ভোল্টেজ একটু বেশি হলে সমস্যা নেই কিন্তু কম হলে কিন্তু মোটর খুব স্লো গতিতে চলবে ওকে তো আমি এখন বলে দিচ্ছি যে আপনারা কোন কোন পিনে কত ভোল্টেজ সাপ্লাই দেবেন যদি এই ধরনের আমার মতো রোবোটিক্স কারের জন্য আপনি ড্রাইভারটা তৈরি করেন তার জন্য সো প্রথমে এক নাম্বার পিনে আমরা এখানে প্লাস ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দেব ঠিক আছে এবং এটা কার জন্য কাজ করবে আউটপুট ওয়ান এবং আউটপুট টু এর কালেক্টর পিন হিসেবে আমাদের ট্রানজিস্টরের যে কালেক্টর পিন থাকে সেটা হিসেবে এবং আমাদের যে ষোলো নাম্বার পিনটা রয়েছে সেখানে আমরা কি করব প্লাস ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দেবো এটা কার জন্য জানেন ভিসিসি ওয়ান কাজ করে আপনার যে আইসি টাইল টু নাইন থ্রি ডি এই আইসিটার সাপ্লাই ভোল্টেজ হিসেবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক্সট্রাভাবে আমরা জানি কি যে ইলেকট্রনিক্সে যে বিভিন্ন ধরনের আইসি রয়েছে এবং আইসিগুলোর বাইসিং বোল্টেজ হয় প্লাস ফাইভ ভোল্ট দেন এনাবল থ্রি এবং ফোর সেম এনাবল ওয়ান এবং টু এর মতো এখানে আমরা কত প্লাস ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দেবো দেন এখন ব্যাপার হচ্ছে বিসিসি টু বিসিসি টু যেহেতু আমাদের মোটরটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ভোল্টের সো আমরা এক্ষেত্রে প্লাস ফাইভ ভোল্ট ব্যবহার করবো যদি আপনার মোটরটা বারো ভোল্টের হয় তাহলে আপনি এখানে কত ইউজ করবেন অবশ্যই বারো ভোল্ট ইফ মোটর 3.7 পয়েন্ট সেভেন বোল্ট হলে আমরা থ্রি পয়েন্ট সেভেন বোল্ট থেকে ফাইভ বোল্ট এই পিনটাই ব্যবহার করবো অর্থাৎ ভিসিসি টু পিনটাই তো এখন আমরা মোটরের যদি সাপ্লাই করি সরি সো আমাদের আউটপুট ফোর এবং আউটপুট যে থ্রি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা একটা মোটর সাপ্লাই দিতে পারবো জাস্ট এখান থেকে দুইটা টার্মিনাল নিব টার্মিনাল নিয়ে আমাদের মোটরের পজিটিভ প্রান্তে এবং নেগেটিভ প্রান্তে পজিটিভ নেগেটিভ বলতে তার মোটরের কিছু নেই জাস্ট উল্টা করে দিলে ফরওয়ার্ড ঠিক করে দিলে ফরওয়ার্ড উল্টা করে দিলে রিভার্স আর এই পাশে আমাদের আউটপুট ওয়ান এবং আউটপুট টুয়ে আরেকটা মোটর সাপ্লাই দেবেন বাস একদম সিম্পল একটা ব্যাপার মোটর ড্রাইভার তৈরি করা আমার কিন্তু কিছুই না তাই না তো তারপর আপনারা যদি এইটার সার্কিট ডায়াগ্রামটা এখানে যদি ক্লিয়ারলি না বোঝেন আমি সার্কিট ডায়াগ্রামের একটা খুব সুন্দর মতো একটা ভালো একটা পিকচার তৈরি করে আমি আমার ফেসবুকে আপলোড করে দেবো আপনারা সেখান থেকে কি করতে পারবেন ওই পিকচারটা ডাউনলোড করে নিয়ে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন বা সার্কিট ডায়াগ্রাম তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে তো আপনারা যদি এই মোটর ডায়াগ্রাম আরও ইন ডিটেল আরও যদি মনে করেন যে বুঝাতে পারি না আমি ঠিক মতো ব্যারোবোর্ডে বসিয়ে বুঝাতে হবে তাহলে কমেন্টে লিখুন আর ভিডিওতে কষ্ট করে একটা লাইক দিন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর কমেন্টে আপনার কথাবার্তাগুলো লেখেন ভিডিওটি শেয়ার করেন ফ্রেন্ডদের সাথে আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন টিপ রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা